Boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui, vou fazer essa live e depois eu pretendo gravar também um vídeo, porque tem muita informação e eu pretendo que... Eu vou até depois postar no meu Facebook as... essas três telas que estão aqui em dados. Eu vou falar para vocês sobre as oito pandemias que ocorreram no mundo de 1890 para cá, de 130 anos. Estamos falando da época dos meus avós. Né? Eu estou com 70, vou fazer 74, os meus pais estariam com 100 e alguma coisa, e os meus avós estariam com 130 anos. Então estaríamos falando da época dos meus avós para cá para os mais jovens dos bisavós e para os mais jovens ainda dos tataravós. 130 anos de história de pandemia. Eu, eu, ao longo de um ano, eu consegui viver seis meses sem comer carne vermelha. Depois passei nove meses sem comer também frango, carne branca. E depois dos últimos três meses, sem comer, inclusive, peixe. Só fiquei no ovo. Erradamente. Né? E também os derivados do leite. Mas, é, eu tive uma experiência com o meu filho, o Diogo. Aos seis meses, ele teve uma crise estúpida, porque não aceitava leite, hipótese alguma. E ele teve que ser alimentado até os sete anos com leite subi, que é um leite de soja. E tô com a vida, tá aí, tá inteiro, né? Então, eu, eu tenho uma filosofia que o ser humano, ele não nasceu para sobreviver com nenhum alimento de origem animal. Nem o leite, nem o leite da vaca, nem o leite da vaca, né? Tem o leite de soja. Então, eu, eu tenho essa teoria, mas eu não consigo, <risos> infelizmente. Espero que os meus netos sejam vivendo outros tempos mais evoluídos né? e não se alimentem de nada, nada, nada referente à coisa que vem do mundo animal. Nada, zero. Deus queira que isso aconteça. Então, eu vou mostrar para vocês aqui as oito pandemias de 1889 para cá. Em 1889 e 1890, durante dois anos, teve a gripe russa. Ela... Depois chegou-se à conclusão que ela é do tipo do H2N2, que é o subtipo do vírus. E só se concluiu isso depois de 1958, quando ocorreu a gripe asiática. Porque perceberam que muitos daquela época, era 1890, que em 1950 estavam vivos, né? iam ser jovens em, em, em 90, e que eles resistiram bem a, a, a H2N2, na gripe russa. Por isso que deduziram que é, era o H2N2, que é o mesmo vírus da gripe asiática, que foi a terceira pandemia. Né? Bom, essa gripe russa, ela gerou mil, um milhão, 1,5 milhões de mortos. Nessa época, 1890, o mundo devia ter aproximadamente um bilhão de pessoas. Um bilhão. Hoje tem 7,6 bilhões ou mais. Tinha um bilhão de pessoas, morreram 1,5 milhões. Ela iniciou em Bukhara, que é o atual Uzbequistão, quer dizer, o mundo soviético, russo. Ela pegou a Europa, a Ásia, a África e a América. Ela gerava pneumonia e febre. Uma coisa interessante é que Dom Pedro II, em 1890, ele foi acometido da gripe russa. E uma outra coisa mais interessante ainda é que chegou um navio vindo de Hamburgo, em Salvador... E metade da população de Salvador pegou a gripe, a gripe russa. 
ou uma gripe de, de alta letalidade. A segunda pandemia veio em 1918-1919, quer dizer, 30 anos depois, que foi a chamada gripe espanhola, que dizem, dizem que, na verdade, a Espanha anunciou a gripe, mas que ela teria se iniciado nos Estados Unidos, de uma elevada taxa de letalidade, chegava até 90% das pessoas que pegavam morriam, era o H1N1, ela levou a, dizem, 60 milhões de mortos, mas em muita literatura fala em 100 milhões de mortos. A grande verdade é que naquela época você não tinha registro de informação, né? você para vir da Europa até o Brasil levava 30 dias de navio, então essa gripe espanhola, ela então, teria surgido nos Estados Unidos, a Espanha que noticiou, e ela se espalhou pelo mundo. Inclusive, matou, matou o Rodrigues Alves, que tinha sido eleito presidente do Brasil. Olha bem, hein? Dom Pedro II pegou a gripe russa e Rodrigues Alves morreu por causa da gripe dita espanhola. Na verdade, acredito que chegou a 100 milhões de mortos no mundo. Numa época que o mundo tinha um bilhão de pessoas. Estamos falando aí de 10% da população morreu. Não se tinha vacina, não se tinha informação, não se tinha... as distâncias eram longas para se chegar de navio. Bom, a terceira, estamos falando do H1N1. H1N1 foi essa de 1919. Olhem bem, H1N1. Bom, em 1957, 58, na primeira Copa do Mundo, a da Suécia, nós tivemos a terceira pandemia. Foi a gripe asiática. Foi H2N2, que foi aquela, aquela que aí descobriram que na primeira gripe russa, muitas pessoas passaram a ter resistência àquele vírus e não pegaram a gripe asiática. Então, deve ter sido os velhinhos, os velhinhos ficaram numa boa e a asiática pegou mais os novos. Bom, essa H2N2, na gripe asiática de 57, 58, ela gerou 2 milhões de mortos, 2 milhões... Opa, caiu aqui, aguenta aí, já voltamos, graças a Deus não caiu o sinal, voltamos aqui, graças a Deus não caiu o sinal, caiu foi o telefone aqui, mas dando continuidade eu estava dizendo que essa é, gripe asiática, ela matou 2 milhões de pessoas, ela se iniciou no norte da China, no norte da China e ela foi transmitida por aves. Olha bem, ela foi transmitida por aves. Né? Ela se espalhou pela Ásia, Oceania, África, Europa, Estados Unidos e mundo afora. Estamos falando da gripe asiática. Ok? Bom, depois nós tivemos a quarta pandemia a quarta pandemia, que ela foi de 1968 a 69. Foi uma gripe em Hong Kong, foi H3N2, que gerou 3 milhões de mortos. Na, na verdade, ela se iniciou em Hong Kong. Hong Kong era colônia naquela época da Inglaterra, né? E passou para os Estados Unidos e se alastrou pelo mundo. A quinta pandemia, ela foi de 1997 até 2004, ela foi a gripe aviária, a, tem o subtítulo H5N1. Ela se iniciou no Sudeste Asiático, 
entrou pela Europa, África, gerou 300 mortes de seres humanos, mas tiveram que ser abatidas 1 milhão e 500 mil aves. Então aí essa gripe ela teve que abater aves porque foi a origem da gripe. A sexta pandemia, 2009 a 2010, vocês vão se lembrar, foi a gripe suína, H1N1. Tivemos cerca de 17 mil mortes, ela começou no México, onde sofreu a tal mutação e começou a infeccionar humanos. Antes, essa gripe suína só pegava em suínos, mas aí a partir dessa, pegou a pegar humanos também e morreram 17 mil pessoas. Foi parecida com a espanhola. Matou muitos jovens e se espalhou pelo mundo. Obviamente, em 2009, 2010, os cuidados já eram outros, já tinha vacina, a medicina já estava mais evoluída, então morreram só 17 mil pessoas. A sétima pandemia foi 2018, 2019, foi o surto ébola, o ebola. Teve elevada taxa de letalidade, até 90%. Ela gerou 17 mil mortes e foi gerada pelos hospedeiros morcegos frutívoros. Pegou toda a África, Nigéria, Senegal, foi em origem Uganda, Congo, no Rio Ébola, por isso que resolveu, levou esse nome. Pegou Guiné, se falou para os Estados Unidos, apesar de ter poucas pessoas nos Estados Unidos e Inglaterra, tipo 10 pessoas, mas também chegou lá. A oitava pandemia foi 2020, ano passado, ou melhor, <risos> foi 2020, é essa que nós estamos vivendo agora, do coronavírus, do Covid-19, quer dizer, é um novo coronavírus, porque o primeiro vírus do corona, ele data de 1930 e qualquer coisa, 35. Então, por isso é que falam também do novo corona, e ele já mudou não sei quantas milhares de vezes, desde que ele nasceu no mês passado até agora. Então, eu estou gravando essa live para não falar do corona, isso aí está todo mundo falando, mas para dizer o que eu acho. Vocês podem ver que todas essas gripes que passaram por aí, a maioria delas, tem origem em aves, em suínos, no mundo animal, que afeta no final o ser humano. O que a gente vê nesse mercado aí, nessa cidade chinesa, que gerou o tal vírus, aquilo ali é uma coisa estúpida, é uma coisa bestial, o que o ser humano come né? desse mundo animal, inclusive animais que não são os animais normais, são exóticos, são silvestres, é uma coisa tremenda. Então eu acho que muita gente defende que o que está acontecendo hoje é uma reflexão mundial, religiosa, o ser humano ficar melhor, ficar mais puro, ter mais solidariedade. Eu acho que tudo tem lá a sua razão de ser. A própria natureza está dando um exemplo de que o ser humano tem que mudar. Mas além dessa espiritualidade, que eu acredito, né? nada acontece por acaso, tem essa coisa do mundo real, de como o ser humano se alimenta e se alimenta do que não deve. A divindade que criou tudo que está aí não pode ter cometido esse erro de que o ser humano, para viver, tenha que sacrificar outras vidas. Então, é, fica esse live, essa live como uma reflexão a tudo que tem acontecido no planeta em relação a como o ser humano se comporta perante o próximo, mas principalmente como o ser humano se comporta perante o mundo animal. Um abraço.